আচ্ছা এরপরে সমভাবে চার্জিত দুটি সোলার বল প্রত্যেকটির ভর এবং আশি সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সিল্কের সুতা দ্বারা একই বিন্দু হতে ঝুলন্ত এরা একে অন্যকে চার সেন্টিমিটার দূরত্বে বিকর্ষণ করে প্রত্যেকটি বলের চার্জ নির্ণয় করো আচ্ছা এখানে যেটা হয়েছে এটা ম্যাথটা অনেক ভালো মতো বুঝতে হবে এটা শুধু এইচএসসি না অ্যাডমিশন অব্দি একদম পুরাটাই কাছে লাগবে হ্যাঁ সমভাবে চার্জিত দুটি সোলার বল প্রত্যেকটির ভর হচ্ছে এক গ্রাম এবং আশি সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সিল্কের সুতো দ্বারা একই বিন্দু হতে ঝুলন্ত এটা মনে করো সিলিং এবং সিলিং থেকে দুই পাশে দুইটা সিল্কের মানে সিল্কের সুতা দ্বারা ঝুলন্ত সোলার বল কি চেন না সোলা কি চেন না ওই যে হচ্ছে ওই যে আমরা যখন প্রোডাক্ট কিনি বিভিন্ন প্রোডাক্টে যেসব হচ্ছে মনে করে গ্লাসের প্রোডাক্ট যেগুলো চেনা হয় বা বিভিন্ন প্রোডাক্ট ওসব হচ্ছে ই থাকে কি বলে শোলা দিয়ে তৈরি থাকে সাদা সাদা মানে প্রোডাক্ট শোলা দিয়ে না মানে প্রোডাক্টের বাক্সটা যেন প্রোডাক্টটা ভিতরে সেফ থাকে ওগুলো হচ্ছে কেটে কেটে বিভিন্ন বস্তু তৈরি করা যায় তো শোলা ওই শোলা জাস্ট আচ্ছা সিল্কের সুতা কেন সিল্ক কারণ হচ্ছে পরিবাহী তার মানে দুইটাতে যদি আলাদা আলাদা তোমার চার্জও থাকে সামাও ধরো দুটো আলাদা চার্জ কিন্তু তারা একটা পরিবাহী দ্বারা যুক্ত একটু আগে কি বললাম পরিবাহী দ্বারা যুক্ত হলেও কি হয় তারা চার্জ শেয়ার করে ফেলে পরস্পরের মধ্যে সেম চার্জ রেখে ফেলে পরিবহন করে যাবে একটু আগে কিন্তু বললাম সো সোলার বলের কারণে যেটা হবে এটার চার্জ কিউ এটার চার্জও কিউ সো বোঝা যাচ্ছে যেহেতু দুইটা চার্জ সেম একটু ডানে আনি যেহেতু দুইটা চার্জ সেম সুতরাং কি হবে বলতো বিকর্ষণ করবে না আকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করবে সমান সমান বলে বিকর্ষণ করবে আচ্ছা চার সেন্টিমিটার দূরত্বে বিকর্ষণ করে তো এখানে তারা যদি বলে দিত যে তারা পরস্পর চার সেন্টিমিটার দূরত্বে থাকে বিকর্ষণ করেন বা আকর্ষণ করে এটা কিছুই বলে নাই তা কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হতো সমান যেহেতু কারণ কি সোলার বল আছে বিকর্ষণ হবে সরি সোলার বল না তো সিল্ক আছে এবং এখানে বলা আছে সমভাবে চার্জিত এখানে সমভাবে চার্জিত যদি নাও বলতো তাও সিল্ক আছে বলে বোঝাই যাওয়া যেত সেম ওকে এরপরে আশি সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যে সিল্কের সুতা এখানে কাহিনী আছে সিল্কের সুতা দ্বারা একই বিন্দু হতে ঝুলন্ত তো এটাও আসে এবং এটাও আসে এটা তারা এটা মিন করেছে আসলে এটা হচ্ছে ইংলিশটা থেকে বাংলা করতে যে মনে হচ্ছে মানে প্রথমে দেখে মনে হবে না পুরোটা আসে আসলে তা না 
আশি আশি ঠিক আছে আশি আশি মানে প্রত্যেকটা অংশ ঝুলন্ত অংশ এখান থেকে দূরত্ব হচ্ছে আশি এটাও আসে ঠিক আছে সো এইটা এটা মানে বোর্ডের পরীক্ষা আসুক বা অ্যাডমিশনে আসুক এটা কিন্তু সুন্দর করে বলে দিবে বা এখানে হচ্ছে চিত্র আঁকিয়ে দেখাই দিবে এটা নিয়ে প্যারা নার কিছু নাই যে এটা নিয়ে আবার ঝগড়া করা শুরু করে এটা আসিনি এটা চল্লিশ হবে চল্লিশ দেবো ম্যাথ করা যাবে চাইলে শিখো আগে যে কী হলো ঠিক আছে এখানকার অ্যান্সারটা আশি দিয়ে করা এই জন্য অ্যান্সার অ্যান্সার মিলানোর জন্য আমি আশি দিয়ে করা দিচ্ছি কারণ এখানে আসলে আশিটা আশির ম্যাথটাই তারা নিয়েছে মানে হচ্ছে বাংলা করতে যে হয়তো ই করেছে এখানে এখানে একটা ঝামেলা করেছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রশ্ন দেখবে ঠিকঠাক বলা আছে একদম সুন্দর করে বলা থাকবে যে এটা দূর দূর করবে কত ঠিক আছে আচ্ছা প্রত্যেক বলে চার্জ নির্ণয় করতে হবে তাও খেয়াল করে দেখো আমরা কি কি ডাটা বের করতে পারি তো এফ যেটা ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাল অন নট শূন্য মাধ্যমে যেহেতু বায়ু মাধ্যমে আসা ধরতেছি শূন্য মাধ্যম ধরলাম বায়ুতে আসা যাচ্ছে কিছু বলা নেই মাধ্যম সো শূন্য মাধ্যমে ধরব কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ ওয়ান কিউ টু এর বদলে কিউ ইন্টু কিউ কারণ হচ্ছে একই চার্জ এবং আর স্কোয়ার আর হচ্ছে দূরত্ব এবং এটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার আচ্ছা কিউ বের করতে হবে রাইট এফটা জানা লাগবে তাহলে এফ তো জানা নাই আর তো জানা আছে এফ জানা নাই এফ কেমনে বের করব তো এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে তোমার এই যে সুতাটা আছে যারা চ্যাপ্টার ফোর পড়ছো ফার্স্ট পেপারের নিউটনে বলবে ভালো মতো তারা জানো যে এই সুতা যেহেতু টান টান হয়ে আছে তারা সুতায় অবশ্যই টান কাজ করবে এই সুতাতেও সেম দুই পাশে সেম জিনিস টান কাজ করবে এবং এই সুতা যেহেতু ভরহীন সুতা ভরহীন সুতার প্রত্যেক জায়গায় টানটা সেম থাকে এখানে টি থাকলে এখানেও সেম টি থাকবে ওইটা চ্যাপ্টার ফোরের বিষয় যে ভরহীন সুতাতে টান দুই পাশে সেম থাকে ভরযুক্ত হলে কি হতো এই পয়েন্টে অবশ্য টানগুলো সেম হইতো ওগুলো ওই চ্যাপ্টারের বিষয় হ্যাঁ টানটা আলটিমেটলি এখানে সেম হবে এটা হচ্ছে কথা ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টে আলাদা হবে কিন্তু দুই পাশে সেম পয়েন্ট যেহেতু একই রকমের পয়েন্ট টানটা সেম থাকবে আচ্ছা এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে কাজ করতে পারি এটা থেটা এটাও থেটা কেমনে বুঝলাম একান্তর কম এটা এবং এটা ওই পাশে আমি সেম জিনিস আঁকাইতে পারতাম আঁকাচ্ছি না এক পাশে দেখাই হ্যাঁ কারণ একই জিনিসে তো তোমাকে ক্যালকুলেশন এক পাশ থেকে করলেই হয়েছে সো এটা টি এবং এটা যদি থেটা হয় তাহলে এটা এই বরাবর আসবে হচ্ছে এই টিটাকে ভেঙে পাওয়া যাবে এই বরাবর টি কস থেটা এবং এই বরাবর ভেঙে পাওয়া যাবে হচ্ছে টি সাইন থেটা সো এই টি কি করলাম আমরা এই টিটাকে ভেঙে দিলাম এই টিটাকে ভেঙে দুই ভাগে ভাগ করলাম টি কস থেটা টি সাইন থেটা একই রকম ভাবে এই পাশেও তুমি টি সাইন থেটা এবং উপরে পাবা টি কস থেটা আচ্ছা এম জি থাকবে এম ভরের বস্তু নিচের দিকে এম জি থাকবে ঠিক আছে এখানে প্রত্যেকটি ভর দেওয়া আছে দেখছো এমটা দেওয়া আছে সো এম জি কাজ করা যাবে সো চার্জ হলাম কিউ আর এখানে এম জি হচ্ছে দেখো এখানে কি আছে তোমার এখানে কিন্তু তারা স্থির আছে আসলে এ অবস্থায় বা সম মানে কি বলে স্টেবল আছে হ্যাঁ সাম্যাবস্থায় আছে এই জায়গায় সাম্যাবস্থায় মানে বাম পাশে যে পরিমাণে বল ডাম পাশে সেম পরিমাণে বল এবং উপরের দিকে যে পরিমাণে বল নিচের দিকে সেম পরিমাণে বল সো আমরা লিখতে পারি টি কস থেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে এম জি এক নম্বর ইকুয়েশন উপরে যে পরিমাণে বল নিচের দিকে সেম পরিমাণে বল এবং ডান দিকেও তাই টি সাইন থেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ ডান দিকে যে পরিমাণে বল বাম দিকে সেম পরিমাণে বল কারণটা কি কারণ হচ্ছে সাম্যাবস্থায় আছে যদি সাম্যাবস্থায় না থাকো তাহলে বামে ডানে বা উপর নিচে যাতায়াত করত কিন্তু এটা স্থির আছে এই জায়গায় স্টেবল সো এই জায়গায় হচ্ছে তোমার যেটা হচ্ছে সেম টি সাইন থেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ সো আমরা এক কাজ করি দুই ভাগ এক করে দিন তাহলে সাইন বাই কস চলে আসবে টি টি কাটাকাটি যাবে তাহলে টেন থেটা ইকুয়াল টু এফ বাই এম জি সো এফ এর ভ্যালু কত এম জি টেন থেটা থেটার ভ্যালু কত এখন এটা বের করতে হবে খেয়াল করে দেখো এইটা এই পুরাটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার আমরা যদি এক কাজ করি এতটুকু নিয়ে কাজ করি দেখো জাস্ট হচ্ছে এতটুকু এতটুকু কত পুরাটা যদি চার সেন্টিমিটার হয় এতটুকু হচ্ছে দুই সেন্টিমিটার রাইট অর্ধেক আবার এটা বলা আছে কত এটা বলা আছে আশি সেন্টিমিটার সো তুমি এখানে দেখো সাইন থেটা পাবা লম্ব বাই অতিভোজ 
লম্বা কত লম্বা হচ্ছে দুই সেন্টিমিটার অতিবুজ কত আশি সেন্টিমিটার সো থেটা ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই ফর্টি ডিগ্রিতে রেখে ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ডিগ্রি থেটার ভ্যালু সো এই যে এখানে ব্যাক আসো এম জি টেন থেটা এম এর ভ্যালু কত এম এর ভ্যালু এক গ্রাম কেজিতে কনভার্ট করে ফেলো জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট টেন টেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ডিগ্রি টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ওয়ান গ্রাম নাইন পয়েন্ট এইট টেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ফোর থ্রি ফোর থ্রি হ্যাঁ টু পয়েন্ট এখানে আমাদের অনেক কিছু ই হয়ে গেছে অলরেডি সিম্পলিফাই হয়ে গেছে দেখো এফ এর ভ্যালু আমরা পেয়ে গেছি আসলে এবং এই সূত্রে এফ এর ভ্যালুটা পেলেই আসলে কাজ হয়ে যাচ্ছিল কারণ কি এর ভ্যালু বের করতে হবে আর এর ভ্যালু তো কত চার সেন্টিমিটার সো এখন বসে দিলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ জাস্ট বসে দিলেই কাম শেষ সো এফ এর ভ্যালু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টেন টু পার মাইনাস ফোর ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন নটের ভ্যালুটা আমি মুখস্থ রাখতে বলছিলাম নাইন ইন্টু টেন টু পার নাইন একবারে পারার জন্য উপর হচ্ছে কিউ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার আর এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার ফোর ইন্টু টেন টু পার মাইনাস টু তার উপর স্কোয়ার সো এখান থেকে কিউ এর ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে একেবারে সো এখানেও খেয়াল রাখবা কিউটা তোমার হচ্ছে পজিটিভ আসতে পারে দুইটাই পজিটিভ অথবা দুইটাই নেগেটিভ আসতে পারে হ্যাঁ আমাদের প্লাস ম্যাস সহই রাখতে হবে সো বের করি আমরা টু পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টেন টু পার মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন আহা কি করলাম টু পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন তাহলে এক্স স্কোয়ার বের হলো বা কিউ কিউ স্কোয়ারের ভ্যালু ভ্যালু রুট অফার অ্যান্সার করলেই এই রুট অফার অ্যান্সার করলেই হচ্ছে অ্যান্সার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন প্লাস মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন কুলম বা তুমি দেখতে পারো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এইট নাইন কুলম এটা হচ্ছে চার চার ফ্যান বলো এটাতে সমস্যা আছে কিনা কোনো খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এর জন্য একটু টাইম ধরে এবং একটু আস্তে আস্তে করে দিন বাম দিকের এফ কেন হচ্ছে বিকর্ষণ যেহেতু তাই একই ধর্মী চার সেই জন্য বিকর্ষণ আচ্ছা সো এরপরে লাস্ট ফাইনাল ম্যাথ করবো আজকে দুটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এক অ্যাংস্ট্রং এদের মধ্যবর্তী কুলম বল নির্ণয় করো খেয়াল করো এখানে কিন্তু হিলিয়াম পরমাণু বলে না হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বল আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে হিলিয়াম পরমাণু না হিলিয়াম নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে কে কে থাকে নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন রাইট তাদের মধ্যে চার্জ কার কার আছে শুধুমাত্র প্রোটনে নিউট্রনের কিন্তু কোনো চার্জ নাই রাইট সো যারা কুলম্বের আকর্ষণ বিকর্ষণ মানে কুলম বলটা এটার উপর জাস্ট কে নির্ভর করবে জাস্ট প্রোটনের উপর নির্ভর করছে সো কয়টা করে প্রোটন থাকে হিলিয়াম হিলিয়ামের তোমার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দুই সো দুইটা করে প্রোটন থাকে একটা প্রোটনের চার্জ কত প্রোটনের চার্জ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর আহ সরি নাইন পয়েন্ট ছি ছি আমি কেন বারবার হচ্ছে ভর লিখছিলাম এক একজনের ভর লিখে ফেলছে মানে এক একটা প্রোটনের চার্জ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইট নিট কুলম সো হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে কয়টা করে প্রোটন থাকে এটা একটা নিউক্লিয়াস ধরে এবং এখানে দুইটা একটা নিউক্লিয়াস তো দুইটা করে প্রোটন থাকে হিলিয়ামে দুইটা করে প্রোটন সো এটার চার্জ হচ্ছে প্রত্যেকটা চার্জ হচ্ছে কিউ যদি ধরি টু ইন্টু প্রোটনের চার্জ তাহলে টু গুণ দিলে থ্রি একশো ষাট দিলে কথা হয় তিনশো বিশ না একশো একষট্টি থ্রি পয়েন্ট টু টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ওয়ান টেন করলাম তাই একটু চেক করে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ইন্টু টু থ্রি পয়েন্ট টু টু পারফেক্ট ঠিক আছে 
সো এটারও কিউ এবং এটারও কিউ চার্জ সেম চার্জ কিন্তু এটারও কিউ চার্জ এবং এটারও কিউ চার্জ হ্যাঁ দুইটার চার্জই সেম এবং এগুলা হচ্ছে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের কি সমান মানে যেহেতু প্রোটন দুইটা সো দুইটা প্রোটনের চার্জের সমান প্লাস চার্জ কিন্তু হ্যাঁ মেন নেগেটিভ চার্জ প্লাস চার্জ প্রোটন যেহেতু আচ্ছা মধ্যবর্তী কুলাম বল নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে ওয়ান এক্সট্রম সো কুলাম ফোর্স কি হবে আকর্ষণ ধর্মী না হবে নাকি বিকর্ষণ ধর্মী হবে বিকর্ষণ ধর্মী হবে পরস্পর বিকর্ষণ করবে কারণ হচ্ছে একই ধর্মী চার্জ সুতরাং এটার বলের ভ্যালুটা কত হবে ওয়ান বাই ফোর বাই ফলো নট কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার শূন্য মাধ্যম ধরে নিলাম কারণ কোনো মাধ্যমের কথাই বলা নাই নাইন ইন্টু ইন্টু তোমার নাইন হয়ে গেল কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ ওয়ানের ভ্যালু কত এবং কিউ টুর ভ্যালু কত প্রত্যেকটাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু টু এবং টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন সো থ্রি পয়েন্ট টু টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন তারপরে স্কোয়ার ডিভাইড বাই যেহেতু দুইটা কিউ স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে আর স্কোয়ার এক অ্যাংস্ট্রম অ্যাংস্ট্রম মানে কিন্তু টেন টু দি পার মাইনাস টেন মিটার এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখা লাগবে সো তারপরে স্কোয়ার নাইন পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস এইট কুলম সরি নিউটন এবং এটা কিন্তু পরস্পর বিকর্ষণ ধর্মী যেহেতু পজিটিভ অ্যান্সার আসছে এটা বিকর্ষণ ধর্মী না লেখলেও হবে সমস্যা নেই লেখাটা একটা বোনাস টাইপের আর কি লেখা প্র্যাকটিস করা ভালো কারণ বিভিন্ন কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যেগুলোতে লেখতেই হয় সো আলাদা আলাদা হবে না আসিকে সবগুলোতে লেখবার সমস্যা কি প্লাস আসলে বিকর্ষণ ধর্মী মাইনাস আসলে আকর্ষণ ধর্মী লিখে দিল তাহলে আর রিক্সটা থাকলো না 